ഹായ് ഇന്ന് നമുക്ക് മീനു കൊണ്ടുള്ള ഒരു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി നോക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഫിഷ് മോളിയാണ് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഇത് അറിയാമായിരിക്കും എങ്കിലും അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെൻ്റെ വീഡിയോ കാണുവാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു യൂസ്ഫുൾ ആകട്ടെ എന്നോർത്താണ് ഞാനിന്ന് ഈ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ നെയ് മീൻ അതായത് നമ്മുടെ കിങ് ഫിഷ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പമൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചെറുതായിട്ടോ വലുതായിട്ടോ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഈ മീൻ ഒരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് നാരങ്ങാനീര് ഇത്രയും കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിനിമം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ആ ഉപ്പും അതുപോലെ ആ നാരങ്ങാനീരിൻ്റെ പുളിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ മീനിലേക്കൊന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് സവാള ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഇഞ്ചി ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു വലിയ തക്കാളി ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിഷ് മോളിയിലേക്ക് സാധാരണ മീൻകറിയിലേക്കൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് പോലെ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കാറില്ല ആകെപ്പാടെ ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു എരിവാണ് പിന്നെ അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കും അതിൽ കൂടുതൽ വേറെ മസാലകളൊന്നും നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫിഷ് മോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റൂവിൻ്റെ ഒരു വകഭേദമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലും പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാലുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഹോൾ സ്പൈസസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് സ്പൈസസ് ഇടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം കുറച്ച് ഗരം മസാല ആണേലും ചേർത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു തക്കോലം ഒരു രണ്ട് ചെറിയ കറുവാപ്പട്ട മൂന്നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക് ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് വേറെ പൊടികളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ചിലരൊക്കെ ഒരു കളറിന് വേണ്ടി അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ പുളിക്ക് വേണ്ടി ഓൾറെഡി മീനിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങാനീര് തേച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പോരാത്തതിന് ഒരു തക്കാളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തക്കാളിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാരങ്ങാനീരോ വിനാഗിരിയോ ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിതിനി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ മീൻ വറുക്കുന്ന പോലെ കൂടുതൽ സമയമായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് മൈൽഡായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതിനായിട്ട് ഞാൻ അടുപ്പിലൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മീൻ ഈ പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമയം നമ്മളിത് വറക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിനി കറിയിലേക്ക് ഇട്ടത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മിനിറ്റ് രണ്ട് സൈഡും വീതം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ മീനിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് മറിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കൂടി ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ കറിയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഈ മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കൂടി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് കല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ 
ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എരുവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി ഈ തേങ്ങാപ്പാല് ഒന്ന് തിളച്ചു വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാല് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മീനെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രം അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ആ സമയം കൊണ്ട് ഈ മീൻ ബാക്കി കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വട്ടത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓരോരുത്തർക്കും താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് തക്കാളി ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പാൻ അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ മീൻ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തവയിട്ട് ഇളക്കരുത് ജസ്റ്റ് പാൻ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുകയേ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ തക്കാളിയും കുറച്ചൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒന്നാം പാല് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് തിളപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും അതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് നീ നീണ്ട പോലെയാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് അല്പനേരം ഇരുന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കുറുകി വരും ഈ സമയം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അല്പം കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിനി നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതൊരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് മോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെയും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയും കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ്